ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கோ செயினில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மார்க்கோ செயினில் மூணு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு ஒரு டைப் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாம் பார்த்தோம்ல ஸ்டடி ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிப்போம்ல தட் இஸ் பையோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ அப்படி எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் செகண்ட் டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் இதே போல் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிஸ் பியோட வேல்யூ கொடுத்துக்கிட்டு இதே போல் சம் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தேர்ட் டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா classification of marco chain that is or transition probability matrix kuduthukittu classify the state abdi question kekkalam alladhu find the nature of the state abdi ella question kekkalam that is in the third type la question la nama enna seivomna kuduthirukka kudiya transition probability matrix ah use panni adu vandittu irreducible ah alladhu periodic ah ergodic ah ipdi ella nama check pannuvom okay va innaikku nama inda second type la ulla or question dhaan solve panna porom inda question um நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் இங்கே நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிஸ் கேபிட்டல் பீக்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே மூணு ஸ்டேட் இருக்குது இந்த மூணு ஸ்டேட் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த ரோ வைஸ் அண்டு காலம் வைஸ் இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கணும் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ எழுதணும்னா இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே இனிஷியல் ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தட் இஸ் பி பவர் ஜீரோ அதோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிஸ் கேபிட்டல் பி அண்ட் இந்த இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த பி பவர் ஜீரோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷனை நம்ம செய்திடலாம் ஓகே அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் இந்த சஃபிக்ஸில் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு பீக்கப் பவரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் த்ரீ இது வந்துட்டு ஸ்டேட் ஸோ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா பி பவர் டூ இதோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி பவர் டூலேயே நமக்கு மூணு எலிமெண்ட் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே மூணு ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் உள்ள வேல்யூ செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வேல்யூ தேர்ட் ஸ்டேட் அதோட ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூவும் நமக்கு பி பவர் டூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப கிடைக்கும் அதில் நம்ம ஃபைனலாக எந்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த த்ரீக்கு நேரம் இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஆன்சர் இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பி பவர் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதை நம்ம டைரக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிட முடியாது பிகாஸ் இங்கே கொஷினில் பீக்க பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன் பிட்வீன் நமக்கு பி பவர் ஒன் இந்த வேல்யூவும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி பவர் ஒன்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பி பவர் டூக்கு வேல்யூவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் இதில் இந்த பி பவர் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்மில் என்னதுன்னா பி பவர் ஜீரோ இன்டு பி இதில் இந்த பி பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இனிஷியல் ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கேபிட்டல் பி இது வந்துட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டே மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த ரோ எலிமெண்ட் இது கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட் காலமில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டாக தட் இஸ் இங்கே உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் தென் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே உள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இது நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள சேம் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள செகண்ட் காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணணுமோ அதே போல் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அண்ட் அதே போல் தான் அடுத்த எலிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள இந்த சேம் ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் தேர்ட் காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் இந்த எலிமெண்ட் கூட இல்லை இந்த எலிமெண்ட் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தென் ப்ளஸ்
அப்படி ப்ராடெக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பி பவர் டூ கேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னதுன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இதில் அந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் வந்துட்டு இந்த பீக்க பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் தான் ஓகேவா அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ வந்துட்டு ஸ்டேட் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வேல்யூ இது செகண்ட் இது தேர்ட் ஸோ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா இந்த பி பவர் டூவில் உள்ள தேர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் சப்போஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இதை கண்டுபிடிக்க கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பி பவர் டூ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸ்டேட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை ஆன்சர் ஆகிடணும் இங்கே ஸ்டேட் ஒன்றுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் தானே இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் ஆகிருக்கும் புரியுதாமா அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் செய்யலாம் இங்கே நமக்கு செகண்ட் சப் டிவிஷனில் இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டைரெக்டாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் காணாமல் எல்லாம் எழுத வேண்டாம் இதை எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒன்று உண்டு எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கக்கூடிய வேல்யூவா அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சஃபிக்ஸோட டிஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து போகணும் த்ரீ மைனஸ் டூ அப்படின்னாக்க டிஃபரன்ஸ் ஒன் அடுத்த ரெண்டு டேம்லேயும் பாருங்கள் எக்ஸ் டூவும் எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு சஃபிக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த சஃபிக்ஸில் ஒன்று இருக்குது இங்கே சஃபிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குதா இந்த ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸையும் பார்க்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரம்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஸோ இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம பவரில் எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே பவரில் எல்லாம் ஒன் தான் வரும் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் இங்கே எல்லாத்துலேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் டூ தான் இப்போ நம்ம இங்கே லாஸ்ட்டில் இருந்து ஃப்ரெண்டை நோக்கி வரணும் தட் இஸ் ரிவர்ஸில் வரணும் இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே பி சஃபிக்ஸ் டூ த்ரீ வரும் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே நமக்கு நம்பர் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் ரைட் சைடில் நம்பர் த்ரீ தான் இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் வாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பரை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ பி சஃபிக்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இங்கேயும் த்ரீ தான் அதை அடுத்தது எழுதிடும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட்டில் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டூ ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும்னா பி சஃபிக்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் டூவாக செகண்டாக எழுதணும் இப்போ நம்ம இதில் இருந்தே நம்ம இந்த ஃபார்மில் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ராபிலிட்டி எழுதணும் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று தானே இதை எல்லாத்தையும் நம்ம பவரில் எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு நமக்கு பி சஃபிக்ஸ் த்ரீ டூ பவர் ஒன் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் தென் இன் டூ செகண்டாக வந்துட்டு இதை எழுதிக்கணும் பி சஃபிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ அண்ட் இதுக்கு பவரில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எழுதணும் ஒன் அப்போ இந்த எலிமெண்ட் கிடைக்கும் தென் இன் டூ அடுத்தது இந்த வேல்யூ எழுதணும் பி சஃபிக்ஸ் டூ த்ரீ அண்ட் அதுக்கு பவரில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று எழுதணும் தென் இன் டூ லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன எழுதணும்னா இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் லாஸ்ட்டாக ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ நீ அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூவை கண்டிப்பாக மறக்காமல் எழுதணும் இது எதுக்கு எழுதுகிறோம்னா இந்த எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் பட் இந்த எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு எதையும் டிபெண்ட் ஆகி இருக்காது ஸோ இதை நம்ம தனியாக இங்கே லாஸ்ட்டில் எழுதிடணும் புரியுதாமா இப்போ நம்ம இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு டைரெக்டாகவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நமக்கு உடனே ஆன்சர் கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னதுன்னா பி பவர் ஒன் இது நாட் ஈக்குவல் டு பி பவர் இப்படி பிராக்கெட்டில் போடுற ஒன் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலே கிடையாது பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன் இருக்கக்கூடிய இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலா இருக்குது பட் சிம்பிளி பவர் ஒன் இப்படி இருந்ததுன்னா இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பி தான் ஓகேவா அண்ட் பி பவர் டூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பி இன்டு பி அப்படின்னு எழுதுவோம் பட் பி பவர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி டூ இருந்தது அப்படின்னா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா பி இன்டு பி கிடையாது பி பவர் ஒன் இன்டு பி ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் இதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்
அடுத்தது பி டூ த்ரீக்கு வேல்யூ வேணும் இந்த பி டூ த்ரீ வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டேட் டூ அடுத்த ஸ்டேட் வந்துட்டு த்ரீ இது வந்துட்டு இங்கே டாப்பில் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ இதுதான் பி டூ த்ரீக்கு வேல்யூ தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கணும் செகண்டாக இருக்கிறத இந்த டாப்பில் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பி டூ த்ரீக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்தது இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் செய்கிறப்பவே பார்த்தோம் இதில் இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கிறது தான் பியோட பவர் தட் இஸ் பீக்க பவரில் இங்கே ஜீரோ தென் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கு நம்பர் தட் இஸ் பீக்க பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ கொஷின்லே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதில் மூணு எலிமெண்ட் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே மூணு ஸ்டேட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இதில் நமக்கு தேவையானது எதுனா இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூக்கு வேல்யூ ஓகே அண்ட் இங்கே கொஷினில் பி பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு இதில் செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ இது தான் இதோட வேல்யூ ஓகேவா இப்போ இவ்வளோத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் இப்படி கிடச்சிரும் புரியுதாம்மா அண்ட் இதே போல் என்னொரு கொஷின் அடுத்ததாக இருக்குது இது வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல் தான் இருக்குது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராவலிட்டி மேட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே மூணு ஸ்டேட் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸில் ஸ்டேட் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எழுதணும் அடுத்தது ஒன் எழுதணும் அடுத்தது டூ எழுதணும் இதே ஆர்டரில் தான் இங்கேயும் எழுதணும் ஜீரோ ஒன் டூ ஓகேவா அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ தட் இஸ் ஐக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்பவும் அந்த ப்ராவலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ தான் ஐக்கு வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கிறப்பவும் ப்ராவலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ தான் ஐக்கு டூவாக இருக்கிறப்பவும் ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ தான் ஸோ இங்கே இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பி பவர் ஜீரோ என்ன வரும்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ தான் வரும் இந்த ஸ்டேட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்போ ஒன் பை த்ரீ தான் ஒன்னாக இருக்கிறப்போ ஒன் பை த்ரீ தான் டூவாக இருக்கிறப்போ ஒன் பை த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு பி பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ இருக்குது அண்ட் கேபிட்டல் பி தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிஸ் அதுவும் இருக்குதா ஸோ இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூவாக கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா இதில் சஃபிக்ஸில் டூ தானே இருக்குது இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கிறது தான் பீக்க பவராக இருக்கும் தட் இஸ் பீக்க பவர் டூ இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு டூ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த பீக்க பவர் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் ஸ்டேட் டூக்கு நேர இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டியை ஆன்சராக எழுதணும் இங்கே ஆன்சரில் உங்களுக்கு பி பவர் டூவில் மூணு எலிமெண்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஸ்டேட் வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் டூ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டேட் ஜீரோ அடுத்தது ஒன் அடுத்தது டூ ஸோ நீங்கள் இந்த டூக்கு நேர ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவை ஆன்சராக சூஸ் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த செகண்ட் சப் டிவிஷனையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் இது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தோம்ல அதே போல் தான் அதே போல் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் த்ரீ பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஓகே